அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் முக்கியமான வார்த்தைகள் ஒன்று எக்ஸைட்டேஷன் இன்னொன்று அயனைசேஷன் தமிழில் ஒன்றுக்கு பேர் கிளர்வு இல்லை கிளர்ச்சி இன்னொன்றுக்கு பேர் அயனியாக்கம் இது என்ன நம்ம என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சோப்பு கலரில் காமிச்சிருக்கு இது நியூக்ளியஸ் சரியா இங்கே வெவ்வேறு பாசிபிள் ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது அதாவது வெவ்வேறு பாசிபிள் எனர்ஜி லெவல் இருக்குது இதில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு ரெண்டாவது ஆர்பிட்கோ மூணாவது ஆர்பிட்கோ நாலாவது ஆர்பிட்கோ ஐந்தாவது ஆர்பிட்கோ எத்தனையாவதோ ஆர்பிட்டுக்கோ தூக்கிட்டு வர்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் எக்ஸைட்டேஷன் ரைட் கிளர்வு நிலவுக்கு கொண்டு வர்றது அங்கிருந்து மறுபடியும் என்ன செய்யும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் ரைட் அது எனர்ஜி எது என்ன செய்யாது திஸ் இஸ் தி லோயர் மோஸ்ட் ஸ்டேட் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு பேர் தான் என்னது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாலோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாலோ இல்லை செகண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாலோ ஐனு அதுக்கு பேர் எக்ஸைட்டேஷன் ரைட் அதுக்கு நம்ம தரக்கூடிய ஆற்றலுக்கு பேர் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அயனைசேஷன்னா என்ன அயனைசேஷனா என்னன்னா இந்த ஆர்பிட்ல சுத்தக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான அங்கிருந்து இந்த 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 நியூக்ளியஸ் இருந்து தனியாக கடத்தி கொண்டு போகிறது இனிமேல் இந்த நியூக்ளியஸால் என்ன செய்ய முடியாது அந்த எலக்ட்ரானை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வர முடியாது ரைட் ஆட்டம்லேருந்து பிரித்து விடுதல் அதுக்கு பேர் அயனைசேஷன் ஸோ எக்ஸைட்டேஷன்னா ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து அதோட ஹையர் ஆர்பிட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் எக்ஸைட்டேஷன் லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் எக்ஸைட்டேஷன் ரைட் எந்த ஆர்பிட்லேருந்தும் அந்த அணுவிலிருந்து பிரித்து விடுவது அயனைசேஷன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க த எனர்ஜி ரெக்வேர்ட் டு எக்ஸைட் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட் டு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட் அதுக்கு பேர் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி ஸோ இப்போ நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் அங்கே படத்தில் அங்கே இது காமிச்சிருக்கேன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என் ஸ்கொயர் இது வந்து எலக்ட்ரான் ஓல்ட்ல ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நான் கொண்டு வர போறேன் அப்போ நான் எனக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தரணும் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜி நான் கொடுத்தா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் வந்துடும் ஸோ தர் ஃபோர் ஸோ நான் தர வேண்டிய எனர்ஜி எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் வர்றதுக்கு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் ரைட் இங்கே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் வச்சுக்கோமே இசட் ஒன் ஆயிரும் ரைட் ஸோ என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங்க முதல் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்புறம் ரெண்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஓட்லேருந்து மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டின் பகுதி வந்து செகண்ட் ஆர்பிட்ல அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஸோ திஸ் கம்ஸ் டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுக்கு நீங்கள் டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அது இங்கே வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் எக்ஸைட்டேஷன் இதில் ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் பொதுவாக நம்ம இதை எனர்ஜியாக சொல்கிறது இல்லை எப்படி சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் இந்த விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் நம்ம பொட்டன்ஷியலாக சொல்லுவோம் எனர்ஜியை நம்ம என்ன செய்கிறது இல்லை பொட்டன்ஷியலாக தான் சொல்லுவோம் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன எனர்ஜிக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன அர்த்தம் எனர்ஜினா நம்மளுக்கு தெரியும் எனர்ஜி எவ்வளோ வேலை செய்கிறோமோ அதுக்கு பெரிய எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தோம் அதுக்கு பேர் பொட்டன்ஷியல் ரைட் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எனர்ஜின்னு சொல்லுவீங்க ஒரு கூலுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவீங்க பல நேரத்தில் பொட்டன்ஷியலாக சொல்கிறது தான் வழக்கத்தில் இருக்குது இப்போ இன்னொரு டைம் இது வந்து ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எனர்ஜி டயக்ராம் ஆர் ஃபெர்மி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இருக்கு இல்லையா இங்கே இப்படி வட்ட வட்டமாக காமிக்க வேண்டியது இருக்கு திஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஸோ அப்படி காமிக்கிறதுக்கு பார்த்தா இப்படி காமிக்கிறதா மரபாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது அதனோட செகண்ட் ஸ்டேட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் ஸ்டேட் ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் இங்கே ஒரு செகண்ட் கவனிச்சு பாருங்கள் கவனிச்சும் பாருங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ஸ்டேட்
இந்த டயக்ராமையும் எக்ஸைட்டேஷனுக்கும் அயனைசேஷன் எனர்ஜியை பத்தி புரிந்து கொள்வதற்கும் பயன்படுத்துறாங்க இப்ப பிள்ளைகள் டயக்ராம் கேட்கிறேன் வச்சுக்கோமே இந்த டயக்ராம்ல இருந்து எக்ஸைட்டேஷன் என்ன ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவீங்க இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இங்க கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி அங்க வட்டமா காமிக்கிறோம் வட்டமா காமிச்சா கஷ்டம் ஸோ இந்த ஃபெர்மி டயக்ராம் வரைகிறது தான் மரபா இருக்கு ஸோ பிள்ளைங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை சொன்னீங்க நம்ம பொட்டன்ஷியல் பார்க்குறோம் பொட்டன்ஷியல் இப்போ ஏற்பதான் சொன்னேன் பொட்டன்ஷியல் என்ன என்ன நான் சொன்னேன் ஒரு கூலிங் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி தரோம் ரைட் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இங்கே நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் போகிறதுக்கு நமக்கு டென் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆகுது சரியா இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்லேருந்து தேர்ட் ஆர்பிட் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட் போகிறதுக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டு சாரி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் எலக்ட்ரான் மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் ஆகுது நவ் இதே இதை பொட்டன்ஷியலில் சொன்னால் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டுங்கிறது என்னது எனர்ஜி கிவன் டு ஒன் எனர்ஜி கிவன் டு ஒன் எலக்ட்ரான் ஒரு கூலும் சார்ஜுக்கு என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி தெரியும் சரியா அப்போ அதை நீங்கள் டிவைடட் பை இ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானு கொடுத்த சார்ஜ் எனர்ஜி ஸோ டிவைடட் பை இ போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும் பொட்டன்ஷியல் கிடச்சிரும் எவ்வளவு இ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ரைட் அப்போ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் கிடைக்கிது பாருங்கள் நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ திஸ் பிகாம்ஸ் இங்க 10.2 பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுங்கிறது இஃப் யூ டிவைட் பை இ இட் பிகம்ஸ் டென் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இப்போ உங்களால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்குது இதை நம்ம ஜூல் சேம் இதை மாற்றலாம் ரைட் சப்போஸ் நீங்கள் ஜூலில் மாற்றினீங்கன்னா என்ன செய்வீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டி போர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி சொல்வது சுலபமாக இருக்கா இப்படி சொல்வது சுலபமாக இருக்கா ஸோ ஜெனரலாக பொட்டன்ஷியலில் தான் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ செகண்ட் எக்ஸைட் இது வந்து இதுக்கு பேர் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அதனால் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு போனால் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் ஆர்பிட் போனால் செகண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் ரைட் இந்த டயக்ராம் மேபி இல்லஸ்ட் இங்கேருந்து இங்கே வந்தால் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் இங்கேருந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் இங்கேருந்து இங்கே போனீங்கன்னா தேர்ட் எக்ஸைட்டேஷன் தென் அப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம போகலாம் Now comes ionization energy. Ionization energy is first to see what we call the first orbit of the electron. It is called as ionization energy. Right. Also, this is called as binding energy. You try to understand. So, if you look at this, if you look at this, for example, you have an infinite orbit. We know that the orbit of the energy is equal to total energy E is equal to minus hydrogen. 6 divided by n square. So, n infinity I have to say, e becomes 0. So, this is the highest energy. Sorry, you know, up in the state, you know, you know, what are you doing? That is 0 minus first orbit. It is minus 13.6 electron volt. So, this means 13.6 electron volt. Up in the first orbit, you know, எலக்ட்ரான நியூக்ளியஸில் இருந்து புடுங்கி வெளியே தனியாக போயிட்டிங்கன்னா அதற்கு தரக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பேர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் செகண்ட் ஆர்பிட்லேருந்து கொண்டு போனீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ என் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் ஆஃப்கோர்ஸ் ஜெனரலாக சொன்னீங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் மீன்ஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் இன்டு இசட் ஸ்கொயர் EV. Suppose hydrogen atom are the Z1. This means 13.6 divided by n square. Right. This is the ionization energy. Now, what is the ionization potential? It is simple. If you divide it, you will divide it in an electric charge. If you divide it, you will divide it in an electric charge. You will answer the answer in voltage. It is called as potential. Right. If you say one coulomb charge, it is potential. So, இப்படி சொல்லும் பொழுது வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் எழுதிடலாம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதை நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த இந்த வீடியோ என்ன செஞ்சிடலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் ரைட் இது வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு ஜெனரல் ஆட்டம்னா நீங்கள் நீங்கள் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க 
இப்போதைக்கு நான் ஜெனரல் ஆட்டம் வேண்டாம் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்குவீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானா இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அதை அயனைஸ் பண்ணுறதுனா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ரைட் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இதை அயனைஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்போ அதுக்கான பொட்டன்ஷியல் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ரைட் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் பொழுது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஆன்சர் வோல்ட் இதுதான் பிள்ளைகளை இதனுடைய பிரின்சிபிளும் பயன்படுத்தக்கூடிய விதமும் சரியா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்